Stereo Transmitter Ito ang DZME 1530 Numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita Informasyon, komentaryo, alim, musika at public service DZME 1530 Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan Responsibly. When it comes to healthcare, choose the one that is big on health. Coco Life Healthcare has a big number of accredited world class hospitals equipped with the latest medical facilities, big number of clinic partners, and top caliber physicians trained to provide the best medical care. Coco Life Healthcare, we're big on health. Coco Ni Tulfo, balita, komentaryo at aksyon sa sa inyo kasama si Patrick Tulfo sa Rapido Ni Tulfo, Rapido Ni Tulfo, Rapido Ni Tulfo Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway Si Patrick Tulfo sa Rapido Ni Tulfo, Rapido Ni Tulfo Alright, salamat po. Isa pong uh, magandang hapon po sa inyo lahat at welcome na naman po sa isa na namang edisyon ng uh, programa ng inyong inabangan. Lunes hanggang biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon ng Rapido ni Tulfo. And of course, kapag Rapido ni Tulfo, yung inyo pong napapakinggan, ako po yan si Patrick Tulfo. So today is a Thursday at uh, ngayon po ay uh, ikalab- ikalima na po sa buwan po ng Setyembre. Can you imagine na uh, berman sa tayo? Parang kah- kahapon, 112 days before Christmas. I think uh, right now it's only 111 uh, days to go bago po magpasko. Pero matagal pa ho yan ha. Matagal pa yan. <laughs> ano muna, mag, uh, mag-uundas muna. Okay, uh, todos los santos. Tapos si, eh, ano pa ba? Yeah, that's, that's the, yan yung isang natitirang holiday yata, if I'm not mistaken. Eh. Hindi ko po kasi kabisado itong mga holidays natin eh, sa kalendaryo. Pero may kaibigan ho ako, maniwala kayo sa hindi. Kabisadong kabisado ho yung mga... <laughs> mga pista o <of> pisa. <laughs> I know someone who actually... Uh, uh, who actually memorized the, uh, 
the different occasions throughout the year. Kaya kapag tinanong mo yun, alam niya kung kailan walang pasok. Okay? <laughs> anyway, kindly follow, like, and share yung ating um, yung ating uh, Facebook page na Rapido ni Tulfo. No? Follow, like, and share. Facebook page Rapido ni Tulfo. At pakidami na rin po yung aking uh, YouTube channel. I have my own uh, YouTube channel. Just search for my name at YouTube, Patrick Tulfo, and then subscribe. Kung, kung hindi pong mamarapatin if you don't mind. I mean, if, if you watch YouTube, di ba? Well, it wouldn't hurt you kung, magsasus- uh, kung kayo po ay uh, magsasubscribe sa channel ko. At uh, right now, ang content ho nung YouTube channel ko ay eh, ito hong... Uh, Uh, mga isumbong mo kay Tulfo na episodes at right now eh ano na ho tag doon yung uh, balik na tayo sa dati uh, simulcast simulcast na rin po itong ano itong uh, rapido ni Tulfo sa Patrick Tulfo YouTube channel so if if you're into YouTube wala kayong uh, Facebook page can you imagine na uh, you should be proud you're just what a, a few thousands na wala wala na walang Facebook page diba? <laughs> Kung, <laughs> kung kasama kayo dun, if you're included in that number, yung mga several hundreds, ha? <laughs> several hundreds na, ano, na, na walang YouTube, uh, rather walang Facebook uh, page, o di ba, you should be, <laughs> you should be proud. Hindi ka kasama ron sa, ano, dun sa may, uh, Uh, milyon-milyon na naubos ang oras sa Facebook, ha? Anyway, good afternoon, uh, Paul Janadeva. Si, oy, si Sir Tito Hermoso, how are you, sir? At uh, Paul, uh, si, oy, kaklasiko, si Derek Gerardo Manas. Si schoolmate ko yan sa Aquinas. Ronnie Bay Huerto, at uh, Ma'am Dolores Patawaran, Marites Valanza, Regina Velasco, Janiel Lorena Tablang. Good afternoon po. God bless the Tulfo brothers. Yan yung sinasabi ko sa inyo, eh, di ba? Ako hindi ko na... I do not correct the notion anymore about yung kung sino ako, no? Kasi most of you, yung mga bagong kilala ko, excuse me, yung mga nakakatisyo ng programa natin, you have this wrong notion na ako ay part ng Tulfo Tool for Brothers. Well, it's okay. Ganun ho talaga eh. That's the reason why ang tawag ko kay Kuya Mon Tulvo, who happens to be my dad, who happens to be my father, eh ano, um, kuya na. Kasi nga eh, Tulvo brother daw eh. Hindi panindigan ko na, di ba? Okay. <laughs> anyway, paring Alex, na kailangan humuna namin uh, maghanap buhay at uh, pagbalik natin uh, tayo po uh, magsisimula na sa ating talakayan ngayon pong araw po ng Huwebes okay, ika-anim nga po sa buwan, ah, ika-lima po sa buwan po ng uh, September so 2.27 in the afternoon and this is being brought to us by San Miguel Pell Pilsen ang una mong binuksan, ang una mong minahal dream ko sponsored with ng Coco Life Believing in the Filipino Responsibly. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life, the biggest Filipino owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life. Big 
rápido, ni tulfo, balita, comentario, acción, sasa inyo, kasama si Patrick Tulfo sa rápido, ni tulfo, rápido, ni tulfo, rápido, ni tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa rápido, ni tulfo, rápido, ni tulfo. All right, thank you very much and uh, we're back. Doon sa mga ngayon pa lang po tumutugay-gay, ngayon pa lang po nakikinig, kayo po'y nakikinig po at nanonood sa programang Rapido ni Tulfo, dito lang po sa DJ Mikis 31 sa kanan ng himpilang May Paninindigan. At of course, Rapido ako po yan si Patrick Tulfo. Ah. Hindi po ako si Rafi Tulfo. Ah. <laughs> Unang una, kitang-kita nyo. Gwapo-gwapo nyo. Nagilayo ano? ng mukha natin doon. Poging-poging sa Angki Rafi. Marami pang pera. There is something na wala tayo rito. Walang <laughs> 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 pera. <laughs> Again, uh, wala kayong uh, Facebook page. Di ba gusto nyo manood ng rapido ni Tulvo? Although you could still do that. Kaya eh, hindi yata pwede no. Facebook page kasi sabi ko nga uh, sa Facebook follow like and share yung Rapido ni Tulfo well you can also watch us by YouTube kung kayo po YouTuber naman okay you follow YouTube just search for my name uh, Patrick Tulfo at uh, dyan po makikita nyo yung ating uh, page at uh, right now uh, naka-ere din po tayo dyan at um, ano po just like uh, dyan po sa may sa may uh, FB Live, you can also chat at mababasa ko po yan. Okay? Anyway. Nandang hapon na uh, parang Rene uh, Maliwat uh, Ma'am Marites Lapay parang Christian Marvin de la Cruz si Joe Binabales at si Ma'am Dolores Patawaran ko apo ka din sir saka mas bata ka sa kanila kaya nga ma... <laughs> Di ba sabi ko nga kahapon, okay lang sa akin na wala kahapon, Lex, eh. Mapagkamalan na akong uh, brother kasi pamangkin ako, pero okay lang. Huwag lang sasabihin na kuya ko si Rafi. Yan, yeah, magagalit ako niya. Magkakagulo tayo. <laughs> Mababato ko yung console dito. Pag sinabi niyo nga uh, kuya po ba kayo ni, ano, ni Rafi Tulfo, ayan. Ayan. <laughs> I don't mind being, <laughs> being labeled as one of the Tulfo brothers. Okay, <laughs> kahit na pamangkin lang, kahit pamangkin ako. Huwag lang niya sasabihin sa akin na, ano, na uh, bunsong kapatid ka ba ni, ano, I'd rather uh, kuya mo ba si Rafi? Hindi <laughs> pwede. <laughs> ano ba, nadagdagan pa tayo. My good friend, uh, Rafi Diaz. Wenceslao, uh, no, Wenceslao, how are you, Sir Rafi? Anyway, uh, let us start uh, the ball rolling. Let us start this uh, program at kahapon nga itong uh, pinag-usapan natin pa rin itong controversial na GCTA na kinasasangkutan ho ng ilang mga personalidad. Di ba? Kahapon, si, uh, ilang araw na nating binabati ko si uh, presidential spokesperson Attorney Salvador uh, Salpanelo. Okay? Yan, again, ang opinion ko lang naman kay Salpanelo, common sense lang yan. Common sense lang naman na, na dapat, eh hindi siya nagbigay kahit na referral letter. Kasi nga, uh, former mayor, f- former Kalawan mayor as uh, Antonio Sanchez was his uh, uh, former client. May, ku- may kulay ho yan. Although pinagtanggol ho ni uh, Pangulong Duterte, ni Tatay Digong itong si Salpanelo na normal nga lang doon na magbigay ng, uh, ng mga referral letter, it doesn't mean na uh, ini-influensyahan yung, uh, yung kaso or pinamamadali, ano mang ano yan, kung kumbaga eh, walang mali siya. Yun ang sinasabi ni uh, Pangulong uh, Duterte. But in my opinion, common sense yan eh. ba diba? Sintido ko mo na dapat hindi siya nagbigay ng anumang uh, sulat diyan 
he could have uh, turned down the off the uh, the request politely he could have turned it down politely kasi nga may kulay ho yan magkakaroon ng kulay uh, Sanchez being a former client dapat sinabi niya ron sa ano sa anak ni Sanchez dun sa asawa na hindi pwede kasi wag na ako nakalagay ako dun sa ano dun sa mga dokumento nung panahong uh, nirerepresent ko yung asawa mo o yung tatay mo wag na ako okay i cannot give you any referral letter as simple as that he could have done that di ba at hindi na dapat uh, hindi hindi ano tag doon na hindi hindi niya binigyan ng referral letter kasi nga ang puntos ko diyan kahit pa walang uh, walang recommendation walang nakalagay sa referral letter na i-fast track yung yung ano yung yung pagpo-proseso ng papel ni Sanchez the mere fact that uh, inattach mo yung referral letter doon sa sulat ng anak ni Sanchez sa iyo attorney Panelo eh pag nabasa nga yan ng mga taga Bureau of uh, pag nabasa yan, nabasa yan ng mga taga Bureau of uh, uh, Correction nila file doon pag nabasa yan ng mga miyembro ng Board of uh, Parole and Pardons mga kumbaga magkakaroon ng kulay, 'di ba? May may merong impluwensya yung pirma eh. Okay? Merong impluwensya yung pirma, may hatak po 'yan. 'Yun ang sinasabi ko rito. Plain and simple. 'Di ba? Merong hatak yung pirma. Pag nakita eh oh, galing yung sulat na ito, oh, ito 'tong sulat ng anak ni Sanchez. Um, ito merong refer merong referral letter galing sa opisina ni attorney Uh, Salvador Panelo. ba? Diba? Kahit paano may epekto ho yan doon sa may uh, yung ano, yung, uh, yung uh, uh, pagpuproseso ng papel. Ang sinasabi ko lang uh, din ho dito, dapat uh, yung pong mga miyembro ho ng gabinete ho ni Pangulong uh, Rodrigo Duterte eh dapat pinoproteksyonan niyo po ang Pangulo. ba? Diba? Ganun kasimple. When you do something, Huh? Uh, when you do something, di ba, try to think about it. Katulad ng ginawa ni Panelo, di ba, dapat iniisip nyo yan. Hindi basta-basta gagawin nyo. And you, you will think that, uh, eh, wala namang direct, wala namang uh, uh, direct ang recommendation, wala namang ganito, ganun. Kaya kong ipaliwanag yan. Tignan mo, ano ngayon ang banat kay Pangulong Duterte? Di ba, An panong binabanatan? Well, uh, sinasabi nga na ginag ginamit yung opisina. ba? Diba? Yung mga pagkakamaling ganyan, eventually ang tama niyan kay, kay Tatay Digong. Kawa naman si Pangulong Duterte. So kung ako kay Atty. Panelo, kung ako, kung ako ay uh, miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte, I will make sure that I will not be making any mistakes na kumbaga e... Eh, tatama kumbaga ang ang uh, ang epekto po ay tatamaan ho si Pangulong Duterte. 'Di ba? Ilan man opinion ko diyan eh. Anyway, itong banat na to, of course, ito yung pinapasinasabi ko sa inyo na hindi naman na uh, porky I support the president. Hindi natin na uh, hindi ko hindi natin kumbaga sasansala yung sinasabi niya. This is a free country, a democratic country. I still support the president. Ang binabanatan ko naman, hindi si Pangulong Duterte, hindi si Tatay Digong. Ang binabanatan ko, si Atty. Panelo, Salvador Panelo. Okay? Eh, hindi ko malaman, hindi ko matanda. Hindi ko naman pinag-resign si Panelo. Eh. Although, nagbigay, nagbigay ako ng halimbawa na kung nangyari sa ibang bansa yan, nangyari sa, sa ibang bansa, for example, in the US or in Japan, for example, um, yung pong mga opisyales na ano na mga government officials na na involved they would have surely resigned magbibitiw na ho yan para po uh, kumbaga eh, hindi naman na uh, tamaan ho yung ano yung buong gobyerno because of that um scandal eh baho sa Pilipinas kasi dito sa Pilipinas tingnan niyo si file doon di ba dapat yan si uh, former uh, bureau of corrections sa uh, Bureau of Corrections uh, Chief Nicanor Fildon. Dapat ang ginawa niya. 
dapat eh, yung na-involve na siya sa scandal, what, what, what he should have done uh, was to immediately file his resignation. Hindi na ho niya dapat na inantay pa niya yung Pangulo na si Pahin ho siya sa pwesto. Diba? Magabi. Diba? Who would have thought that uh, umaga okay pa eh. Alam ko may may nabasa akong uh, balita na na parang uh, sinabi ng Malacanang that uh, meron pa rin uh, trust and confidence itong si Pangulong Duterte kay uh, Bucor Chief excuse me uh, ni Candor File doon di ba? Okay pa. Pero nung gabi kagabi lang ho yan na gano, nag, uh, nagpa-press con po ang Malacanang at in-announce nga ho mismo ni Pangulong Duterte na kanya nang sinisipa sa pwesto itong si uh, Bucor Chief uh, uh, Fildon, ni Canor Fildon, di ba? I, I am firing him. Medyo nakaka, nakakahiya lang yun, di ba? Kasi kahit paano, kapag nag-resign ka, pagandang hapon na uh, Tita Nori Bakusmo all the way from Leyte. At uh, Simeon Recto, Sherwin Markowi, uh, Angelo Matetu, mm -hmm. okay, at... Uh, Si Ma'am Lisel Camral Santiago. Ma'am, relax ka lang. Inaayos na naman yung reklamo mo. Okay? So going back to what I was saying. Diba? Hindi na dapat inantay pa ni Faldo na sipain siya ni, ano, ni Tatay Digong. He should have just uh, handed his resignation over. Diba? Kasi nga malaking kahiyan ho yan eh. Diba? It's to see, ano, si uh, uh, former Marine Captain uh, Faldo, miyembro ho yan nung... Uh, Awkward the mutiny, itong kagrupo ka nila, ano yan, nila Trillanes ho yan. Diba? Eh, <laughs> inantay pa ho niya. He waited uh, for the president to, to fire him. At least, as, kung nag-resign ka, meron kang kaunting dignidad. If you have fadio resignation, kahit paano, eh, meron kang kaunting digna, dignidad. May pagmamalaki na hindi ako sinipa. Ako po ay nag-resign. Pero sa party ho ni, uh, ni, ni, ni uh, Nick File doon, Inantay pa ho niyang masipa siya. Ito naman si Faldon. Nahihinaan po tayo rito. No? He was an idealist. ba? Diba? Alam nyo eh, kahit paano, yung, yung mga membro ng awkward mutiny, yung panahon ni GMA, ba? Diba, ano yan na kahit paano, may mga nakakuha, nakakuha ho ng simpatya sa tao yan. Tama ba ako? Yung mga nagaklas yung pano ni uh, ni dating pangulong Gloria Macapagal Arroyo you call that mga Okpu Okwood mutineers kasi inokupan nila yung Okwood Hotel di ba si Trillanes si Maestro Campos si Gambala yan si si Fildon di ba kahit paano mga nagkaroon sila ng ano ng mga taga suporta kasi nga eh sinabi nila yung kanilang mga pinaglalaban Kaya na tinag silang Magdalo ngayon, di ba? They, they call themselves uh, yung mga miyembro ng Magdalo. Magdalo group, di ba? Mga young officers po yan. But unfortunately, dito kay sa party ho ni, ni former uh, Marine Captain na uh, Nick Fildon, Nick, uh, Nick Anor Fildon, di ba? Eh, nakakahinayang yung tao na yan. He was... Uh, Appointed by uh, President Digong to different positions when the president became uh, became the president, diba? When he assumed office. Unang-una nilagay yan sa, ano, sa Bureau of Customs. Kasi nga alam ni, ano, ni, alam ni Pangulong uh, uh, Duterte na ito yan pong si uh, file doon. Eh, baka siya yung susi para malinis siyang uh, Bureau of Customs. But unfortunately, he failed. Baka nakakalimutan nyo yung uh, panahon na siya po ay head ng uh, Bureau of Customs. Diyan po nakalusot yung tinas sinasabing uh, what? 64, uh, 64 billion uh, shabu, uh, shabu uh, smuggled shabu. Diba? Panahon po ni file doon yan. Kaya nga ho siya tinanggal ho dyan sa may uh, uh, custom. Tapos, Uh, temporarily, nilipat siya ni Pangulong Duterte dyan sa Department of National Defense pero sandali lang ho yan. Tapos eventually, pinahawak po sa kanya yung uh, Bureau of Corrections after after ng stint 
ni uh, dating uh, PNP chief and now Senator uh, Ronald Bato de la Rosa. Again, trust yan eh. Yung bang uh, tiwala, kahit pa nagkamali si, si file doon nung nasa custom siya, di ba? Ibig sabihin, hindi naniniwala ang Pangulo. Hindi naniniwala ang Pangulo. Yung doon sa mga controversial na na, na kanyang uh, kinasangkutan, kontrobersya na kanyang kinasangkutan, yung panahon siya po ay nakaupo sa Bureau of Customs. Kasi siguro katwiran ni Pangulong Duterte, ni Tatay Digong, eh, ano naman yan eh, sistema yan, meaning ang ibig sabi siguro ni Pangulong Duterte, yung inap, inupo ko si file dun dyan, yung Bureau of Customs, di ba yung BOC, eh talagang kurap na yung ahensya na yan. So the President uh, I believe was hoping that uh, uh, si file doon sa, sa pamagitan ng kanyang uh, pagiging uh, disiplinarian, di ba, membro ng Marines, eh baka siya yung sagot para maayos yung sistema dyan sa Bureau of Customs. But unfortunately, he failed. Hindi lang ho yun, eh, na-involve pa ho yung pangalan niya doon sa mga iba't ibang issue dyan. Ito nga pinakamalaki yung... Uh, 64 billion, allegedly 64 billion pesos worth of smuggled drugs or shabu. Pero dito ho sa may ano, dito sa may um, sa Bucor, ito. Ito, nakakahiya. Binanata na siya ni uh, Pangulong Duterte. Eh, sinabi nga ni Tatay Digong, eh, ano yan eh, tawag doon na uh, sinuway niya yung utos ko. Sabi po ni Tatay Diggs kay <laughs> sa media kagabi. Pinutusan daw niya si, ano, si uh, File doon na uh, wag mo nang implement siyang uh, yung, ano, yung uh, GCTA uh, prior to, ano, to, to its review kasi re-reviewin ho yan. Pero hindi daw po sumunod itong si ano, si uh, former view court chief ni Kanor Fildon. Yun pa rin. So that's the reason why he was kicked out of his position. Sinipa. So right now, wala pang kapalit. Okay? Anyway, ang may nagtatanong sa akin, ano, ano ba ang tingin mo, sir? Kumita ba dyan si, ano, si, uh, si, uh, si file doon. Sabi ko, tignan natin yung investigasyon. Some, uh, some of my friends uh, are asking me ano bang opinion ko. Sa tingin ko raw ba, kumita ba si, si file doon dyan sa kanyang pwesto sa may uh, view ko. Ang sabi ko naman, tignan natin. Uh, right now, uh, nakokonduct na ho ng investigation itong uh, pamalaan. Bina background check yung mga opisyalis ng view ko. Tinitignan kung sino dyan yung bago kotse, Bago bahay, bago relos, yan. Hindi yung bagong gupet. Mura lang ho yung gupet eh. Mas, <laughs> yung mga bago-bago. Okay, so we will find out kung ano, kung um, palalaman ho natin kung sino-sino yung kumita niya. Pero again, yung pinakahuling uh, paghihimay natin sa issue na yan nung Martes, Excuse me. Anong uh, Miyerkules? Para doon yung tama nung, nung Martes. Eh, parang uh, nagpaparinig itong si Senador Bato de la Rosa nung panon daw siya po ay head po ng uh, Bureau of Corrections. Eh, may mga lumalapit daw sa kanya na mga pamilya daw ng mga inmate na nasintensya ng habang buhay. Sabi nga daw, eh, sana raw masama rin sila sa GCTA. Sabi po ni Senador Bato de la Rosa yan. So pinatag daw niya yung mga taong nasa likod, yung mga nag-approve nung tumatagap ng application para sa GCTA. At sinabi bakit daw uh, nagsasabi sa kanya itong mga, mga, mga asawa, mga kapatid, pamilya ng mga inmate na lumalabas so walang pera na dapat eh, isa, sana man lang masama yung pangalan nila. So ang pino point out, pino point out ni ano, ni... Nino ba to ni uh, pinopoint out ni ano ni uh, dating uh, Bureau Chief now Senator Bato de la Rosa. Eh baka nga ano. 
at tawag doon yung uh, baka merong siyang nakit, baka merong siyang, uh, merong corruption rather. Merong bayad dyan. Pero sinabi ni General Bato, wala naman yung kanyang uh, maikling uh, stint. Maikling panahon na siya ay namalagi dyan sa Bureau of Correction, Corrections. Wala naman siyang nakita na corrupt, corruption or anything. Okay? Yeah, 64, sorry, 6.4 billion. Tama si Jun Talan. Yung panahon na kaupo si uh, file doon sa, sa customs, allegedly may na-smuggled out na 6.4 billion pesos worth of shabu. Thank you. Okay. Paano bago asawa? Pwede rin, ma'am. Pag bago asawa, kaya pakainin. Ibig sabihin, may pera. Pero alam mo, ano yan eh. Tama yung kaklase ko. Si uh, Mr. Uh, Derek Gerardo Mana. Si Derek po ay isa ring uh, broadcaster na, ka, na, na katulad ko. Ah. Kak, ano yan, schoolmate ko sa Aquinas. Eh, binasa ko yung isa sa kanyang mga post sa Facebook. Sabi nga niya, paring Alex, lumalabas kasi si Nick File doon. Kinain na rin ng sistema. Tulfo, rapido, ni Tulfo. Sistema dyan sa may cost, sa may... Uh, Uh, sa mga government offices na kanyang pinasukan. Okay, I'm gonna be explaining that further. When we return, kinakailangan lang ho namin maghanap buhay. 2.15 in the afternoon and this is being brought to us by San Miguel Pell Pilsen. Ang una mong binuksan, ang una mong minahal dream ko is ng Coco Life, Believing in the Filipino. Responsibly. Investment is such a big word. So big, some shy away from it. At Coco Life, the only thing big about our investments are the big earnings and big names in the financial world who will take care of you. Want to hit the big time? Talk to Coco Life, the biggest Filipino owned stock life insurance company. We're big on wealth. Coco Life. Tulfo. Mga balitang papasadahan, umati kabong komentaryong malaman, higit sa lahat, aksyon sa bawat suliranin sa lipunan. Rapido ni Tulfo, rapido ni Tulfo, lunes hanggang biyernes, dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, DZME 1530. Rapido ni Tulfo, rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo, balita, komentaryo at aksyon sa sa inyo kasama si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo, Rapido ni Tulfo, Rapido ni Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo, Rapido ni Tulfo. Alright, thank you very much and uh, we're back at uh, nais ko lang batiin yung mga, mga nag-join in sa aking watch party. Uh, you have uh, si uh, Matt Malyari. How are you, partner? Si class, yung aking schoolmate, si Gary Alvarado. Si Simeon Recto. Okay, at uh, eto, we have some opinions. Uh, Basahin ko lang yung mga opinion ng, ng mga nanonood sa atin. No? Sabi ni Ronnie Bay uh, Huerto, kaya talaga dapat isabatas na ang death penalty for heinous crime. I agree. At uh, sino pa ba ito? Lynn Nelson Tolentino, magandang hapon. Salamat paring uh, Gary. No? Sabi pa ni Julius Sao, sir, ilagay na lang daw si file doon sa MMDA. Mas epektibo daw uh, siya doon dahil sa bawat department paglagyan sa kanya ay may nawawala. Kaya siguro sa MMDA, mawala daw traffic. Hindi ko alam. Pardon. Nabasa ko na yung joke na yan eh. Okay. Bugi Reyes. Sabi niya, Bugi Reyes. 
Dapat 3 days bago matapos ang sentence ng mga involved sa heinous crime, death penalty na. At uh, magandang hapon, Ma'am Nenet Caballero Binyares, Good PM, Sir Patrick, watching from Singapore. Okay, anyway. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Wala ba, Ma'am Nenet, na yung, yung Singapore uh, ay galing niya sa Seltang, Singapura. Okay which means Lion City. Yeah, counting trivia lang. Uh, tayong county trivia. We we share a bit of uh, bits and pieces of uh, trivia dito sa programa natin. Anyway, o uh, pinag-uusapan natin si uh, former Marine Captain Nick Faldo na na uh, tinagal na ho ni Pangulong Duterte sa pwesto kagabi. At uh, may nakita kong uh, breaking news kanina, partner, kasi ngayon po yung huling araw ng pagdinig ng Senado dyan po sa may uh, uh, GCTA issue na yan. Good conduct, time allowance issue na yan. Okay? At uh, kanina lang ako po ay nanonood ho ng ano, nanonood ako ng, ng uh, balita, nakikinig ako ng balita, eh sinabi ho ng, ano, ng abogado ni Fildon na hindi na makakarting itong si Fildon. Kasi nga, ba't aaten pa siya, paring Alex, after all, eh tinanggal na nga siya sa pwesto. Pero breaking news, ngayon ngayon lang po, uh, ito raw po si Fildon ay nandyan ngayon sa May Senado. So kahit po, uh, ano na, inanunsyo na ng kanyang abogado na hindi na makakarting yung kanyang kliyente, well it seems, eh nag-decide ho itong si uh, former Marine Captain Nick Fildon na umatin pa rin. Ang tanong, Ipatatag pa, ipatatawag pa kaya ng mga senador itong si Fildon para mo po dun sa sa ano dun sa may harap ng mikropono para sagutin pa yung mga iba't ibang issue. Anyway. So, balik tayo dito kay ano kay uh, Fildon, no? As I've said, yan pong si Nick Fildon ni eh, idealist po yan. Malinis ho yan. Kung matatandaan nyo, bago ho naging senador ho si Trillanes, uh, di umano, I'm using the term di umano, yung mga sumama po dyan sa Oakwood Mutiny, they're called Oakwood Mutineers, panahon ni GMA. Mga idealist po yan. Kaya ho sila nag-conduct ng kudita, yung panahon ni GMA, because kiniklaim nila may mga corruption daw sa military. Kung matatandaan nyo, I was still connected with my former station sa DZRJ yung panahong uh, pumotok ko yung awkward mutiny na yan. Okay? So, sinasabi na ano na mga ko, uh, hindi raw masikmura nila, nila Fildo, nila Trillanes, ni Maestro Campo, ni Gambala. Yan po yung mga leaders ng mga mga opisyal ho, mga batang mga opisyalis po ng AFP ang mga yan. Yung korupsyon, yan si AFP. Okay? So, si Fildon, okay naman si, uh, si Fildon. Diba? Talagang uh, mat -ma matinuya si, ano, si, uh, si Nick Fildon until he was uh, he was picked by the president to head the Bureau of Customs sa BOC. As I've said, uh, as I've said kanina, ay eh, inaakala siguro ni uh, Tatay Digong na dahil nga sa straightforward naman si ano, si uh, dito si uh, Fildon, ay eh, ano, maayos niya yung ano, yung yung Bureau of Customs. Kaya lang ho, ay eh, yung kanyang uh, ilang buwang pag-upo pag dyan sa may uh, Bureau of Customs, wala naman po nangyari. At uh, more so, or moreover, may mga malalaking mga issue po na kumbaga ay eh, sangkot ho siya. After all, siya yung head ng customs. Eh. Di ba? Yun nga, yung shabu. 6.4 billion. So, so, sinipa siya ng ano. Uh, Tinanggal siya ng Pangulo dyan nilipat dito sa may uh, sa may uh, Bucor. Ito naman, GCTA. Okay. Kaya lang, ang pagkakaiba nga, as I've said kanina, ang pagkakaiba ng dalawang issue, yung panahon sa customs, siguro pinatawad pa siya ni Tatay Digong kasi nga, 
Katwiran siguro ni Pangulong Duterte, paring uh, Alex, eh talagang kurap naman yang ano eh. Yang customs. Okay? Kaya hindi ko masagot kung itong si uh, si Faldo na kumita niya sa customs. Kaya lang sinasabi ko lang, Lex, yang customs, iyan ng uh, siguro pinakakurap na ahensya po ng gobyerno. Kung magkakaroon ng ano, ng magkakaroon tayo ng ano, ng kumbaga ng rating, kung ano yung pinakakurap na ahensya, Bureau of Customs will be number one. Kaya nga kahit sinong ilagay mo dyan, mahirap na, na maging ano ka dyan, maging straight ka dyan eh. Kasi yung pong uh, corruption dyan sa customs, it is part of the system. Kaparte na ho ng sistema yan. ba? Diba? Actually, kahit na sinong ilagay mo dyan, partner, yung mga commissioner, walang dating yan eh. Kasi yung mga nasa baba ang problema dyan. ba? Diba? Ultimo nga yung guardia dyan sa customs, kura pe. Oh. ba? Diba? Yung mga nasa baba, yung mga clerk, yung mga inspector, ano pa ba, mga collector, yan ang mga kurap. Eh yung mga commissioner partner, yung mga, ini, yung mga iniuupo ng Pangulo. Sandali lang ang termo na niyan, partner eh. Kalimbawa, six years. Kalimbawa, six years yung termino ng presidente. So six years din yung termino ng commissioner. ba? Diba? Wala siyang magagawa dyan kung yung mga, mga nasa baba sa BOC ay eh, mga kurap, ay eh, mag-ano, mag-partner, magsasabwatan lang yan, Lex. ba? Diba? Ikaw, ano ba, Lex, inupo ka ni Pangulong Duterte sa customs, tapos eh, binantaan mo yung mga empleyado. Patay sa akin yung mahuhuli ko, ah. Huwag niyong sabihin na, ano, ah, tag doon, eh. Binigyan ako ng marching orders ni ni Tatay Digong na ano, na linisin to. So, balik ka na sa office mo. Ang problema, partner, yung mga nasa baba kasi, yan ang kurap. Sila yung mga nilalapitan nung, ano, nung mga smuggler. Yung mga gustong maglabas na mga kontrabando dyan sa may BOC. ba? Diba? Sila yan. Kung di mo alam yan, Lex, lalo na kapag nalaman nila na straightforward ka, partner, Diba? Ayaw ko nang sabihin dyan kay, ano, kay Commissioner. Wala naman yan eh. Mga... <laughs> diba? Pero, may mga nagsasabi na itong araw si Fildon ay nilamon ng sistema. Yan yung sinasabi ko. Ang sistema ang inabutan ni Fildon nung siya po ay naupo birang uh, Commissioner ng, ano, ng, uh, ng Bureau of Customs sa kabilang uh, uh, chief or uh, head ng uh, superintendent ba ang tawag niyan? Sa Bureau of Corrections. Okay? With all due respect, pag upo ni, ano, ni Fildon dyan, andyan na yan eh. That was the system already. Ang mali lang ho, eh, pinabayaan ho, sa opinion ko ah, mukhang pinabayaan ni Fildon na siya ay lamuni ng sistema. Diba? Inabutan mong ganyan, you didn't do anything to change that system. When in fact, ikaw mismo, inutusan ka ng Pangulo, ayusin mo yan. I have full trust in you. Diba? Inupo ka dyan. For one reason and one reason alone, ayusin mo yung sistema. Sa customs, he failed. He failed miserably. Diba? Pero as I've said, hindi siya binakbaka ng Pangulo dyan. Pero dito sa may Bucor, sinabi ng Pangulo kagabi, may corruption dyan. Kaya niya sinipa si file doon. Kasi nga, uh, Dennis Obey, hindi po sinunod ni, uh, ni Captain File doon, former Marine Captain File doon, yung utos ng Pangulo, na wag mo na magpapalabas ng mga inmate under the GCTA law, Good Conduct Time Allowance. So doon ka mag eh. Doon ka mag-iisip, bakit, bakit sinuway ni file doon ng Pangulo? That's the thing. Hindi mo naman para pwedeng sabihin na ano na kasi ang katwiran ni, ano, ni file doon. Eh pag-upo ka ng ano, pag-upo ko ng ng uh, Bucor, ganyan na yung sistema, yan na yung ano. Yan na inabutan ko. Hindi pwedeng sabihin ni file doon yan kasi Sinabi ng Pangulo, inutusan siya ng Pangulo, 
according to the president, huwag ka munang mag magpapakawala, huwag kang pipirma ng papel ng mga inmates na lalabas na. Kinakailangan mo ng uh, pag-aralan, i-review yung GCTA na yan. Pero sinuway ho niya. So mag-iisip ka ngayon paring Alex at Heidi, ba't si John, di ba ko susuwayin yung utos ng Pangulo? Di ba? Why would you disobey the President? Why would you dis disobey your, ano, your, your, uh, ano ba si Pangulo? Chief. Di ba? Why would you disobey your chief? Eh, tandaan nyo ho, ah, si File doon dati yung miyembro ng Marines yan. Maybe one of the reasons kung bakit inilalagay ng Pangulo yung mga dating military officials po sa iba't ibang uh, pwesto sa kanyang gabinete. Kasi nga, alam nyo naman yung mga military officials, di ba? Mga opisyal ng AFP. They know how to follow orders. Kapag sinabi ng Pangulo na wag nyong gawin, hindi nila ginagawa. Pag sinabi ng Pangulo na, okay, gawin nyo to, they follow that. Di ba? Kasi nga mga dating mga miyembro ng AFP, Armed Forces of the Philippines, di ba? Nasa training nila yan to follow. Maybe that's one of the reasons why the President, as I've said, appoints former military officials to different positions, key positions in this government. Kasi nga, they will follow orders. Hindi nila susuway ng Pangulo. Eh itong si, ano, si File doon, sinabi ni Pangulong uh, Duterte nga kagabi, sinuway siya. So magugulat ka, isang dating miyembro ng Marines, alam mo mga Marinso, mga disiplinado ho yan. They're one of the most disciplined members of the Armed Forces of the Philippines. Okay? Iba pag Marine ka, iba yung training mo. Diba? Iba yung pagsunod mo. So mag-iisip ka, bakit, bakit naman susuwayin ni, uh, ni uh, Captain File doon yung utos ng Pangulo na huwag magpalabas muna ng inmate. Di ba? Ang papasok sa isip mo ngayon, ito, sinabi na ni Pangulong Duterte, eh baka nga may korupsyon. Eh baka nga mayroong, uh, may mga nagbayad para makalabas sila. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Good afternoon uh, to my boss, Mark Luitan. Sir, kabusta ka na? Namimiss na kita. Lawas ka rito sa... Sa Manila, sir, kita tayo. Ako magpapakain sa'yo. Si Patrick Tulfo sa... Yung nandyan ako sa may uh, Dabao, sir. Pinakain mo ko. Eh. Bawi naman ako sa si Boss Mark Luitan. Uh, sir, Jake Tuason. Magandang hapon din po. Hope you're enjoying the program so far. Abba de los Reyes, good afternoon. Okay? Brother Luther... Luther Baguistapira. Magandang hapon sa'yo. Okay? Francis de la Rosa, classmate ko yan. Ano anyway, bago tayo mag-break, bago basa pa tayo ng uh, mga opinion ng mga nakikinig sa atin. Sabi ni ano ni uh, sino ba to? Uh, sabi ni Dolores Patawaran, bakit sa mga mga nagpasa nung batas na yan dapat panagutin? Alam mo Ma'am Dolores, walang problema. Lumalabas ho, walang problema dun sa GCTA. Good conduct time allowance. Lumalabas lang ho ngayon. May butas-butas. E nalaman ko lang, kahapon, isa pala sa mga otor, mga sumulat ng batas na yan, doon sa lower house, sa kongreso, House of Representatives, si uh, Congressman uh, Rufus Rodriguez was one of the authors. Sa may senado naman, ho, upper house, upper chamber, senate, former senator, Miriam Defensio Santiago, siya po yung may akda naman. Okay, dyan po sa GCTA. So it's impossible na, si, na itong si uh, uh, the late Senator Miriam Defensor Santiago ay mag a ng isang batas na magpapakawala ho ng mga, mga taong katulad po ni, ano, ni Sanchez. Imposible yan. Nagagawin ni Miriam yung mga batas na gano'n na mabibigyan ng pagkakataon na makawala itong si si ano? Si, uh, si Sanchez. Al alam, niyo na alam niyo naman po si uh, Senador uh, Miriam Defensor Santiago, yung nabubuhay yan, maigpit yan, di ba? Talagang uh, straightforward. He could have uh, been one of the... He could have made a good president kung sakasakaling naging Pangulo si Miriam. Kahit si Pangulong Duterte, si Tatay Digong inaamin yan. Eh. Di ba? 
yung panahon na nangangampanya, yung buhay pa si uh, si Senator Miram Defenso Santiago, di ba? Pa, sinabi ni Tatay Digong na kung meron mang talagang qualify or qualified na maging pangulo ng bansa ay eh, walang iba kundi si uh, uh, Miram Defenso Santiago, the late senator. And I agree with him. Okay? So, walang problema, Ma'am Dolores, patawaran. It's just so happy nakita natin na parang mali yata interpretasyon. And then number two, yung bayaw ko, si Gerald Adera, na nanonood ngayon, magandang hapon. Gerald, kamusta ka na dyan bayaw? Okay? So, lumalabas, butas-butas lang, nalaman natin sa ilang araw na pagdinig na ginagawa ngayon dyan sa Senado, dyan sa may GCTA na yan. Lumalabas, may butas ho yan. Okay? Uh, may butas. Yung ano, yung yung batas na yan. Okay? Hindi malinaw paring Alex. Right now, ito na lang ito lang ang babaguhin. Hindi hindi kinakailangan na ano na ibasura yung GCTA. But rather, baguhin mo lang yung IRR, Implementing Rules and Regulation. So ngayon, kapag uh, ito, I believe sa version ho ng sen ng Senado ngayon, uh, yan na. Hindi na mapapasama yung mga pangalan ho ng mga tao na ano na involved sa heinous crime like Sanchez. Pero ako, bago tayo magpaalam, may sabihin bago tayo mag-break. Break ko tayo. Okay? Ako, Alex, okay lang sa akin eh. Ito, ako ko yung This is my opinion. Basta yung ano, yung halimbawa, yung si Sanchez, gawin natin halimbawa si Sanchez, as long as aaminin dapat ni Sanchez number one yung ginawa niya. Ang problema po kay dating kalawan Mayor Sanchez up to now, kahit na ilang taon ang nakakulong yung hinayupak na yan, hindi po niya inaamin na siya yung may gawa ng krimen. Number two, dapat ipakita nung preso na talagang uh, siya ay nagsisisi sa ginawa niya. ba? Diba? Ipakita dapat. Number three, syempre, partner, itatalima ito dun sa utos ng korte. Sa parte ni Sanchez, inutusan, inutusan ho ng korte si Sanchez after he was sentenced to seven life imprisonment na magbayad ng danyos perwisyo dun sa pamilya ni Sarmenta at Gomez. Pero itong pamilya Sanchez, up to now, E eh, ayaw magbayad. Bakit doon sila magbabayad? ba? Diba? E eh, wala naman daw kasalanan. Pa kasalanan yung, yung si Mayor, si dating kalawan Mayor Sanchez. E eh, paano mo naman pampatawarin yan? Si Patrick Tulfo sa Rapido. Ni Tulfo. Rapido. Ni Tulfo. Nasintensya na ay paumamin. E eh, ka papakawalan? Si Patrick Tulfo sa Rapido. Ni Tulfo. Rapido. Ni Tulfo. Ay boss uh, Lester Kodog, sir. Miss na kita. Sir, Lester. Basta ka na. Si Patrick Tulfo sa Rapido. So yan. Ako, opinion ko lang ha. Pwedeng uh, babago nga yung mga implementing rules and regulation ng GCTA. Akin, pwede pa rin isama yung mga nakagawa ng heinous crime. Pero, mabigat ho dapat yung, ano, yung mga patakaran para bago sila makalabas. I love you, sir. Mr. Kata, boss tester, ha? <laughs> si Patrick Tulfo sa Rapido. Anyway, parang Alex, di ba? Mas mahigpet. Ako, nagbigay na ako ng halimbawa noong isang araw, eh. Halimbawa, si, ano, si, si Alex. Halimbawa lang ito, mabait ito si Alex. Baka mag naman ito, eh. Baka naman... <laughs> Palagi ako halimbawa. Hindi, halimbawa lang. Halimbawa lang naman ko naman. Okay. Halimbawa lang, Sanchez. Ay, Sanchez si Alex. Halimbawa yan, nakagawa na, halimbawa, nag, na, nang hold up ng bangko yan. Pero dala ng pangailangan. Pero nabaril niya yung secure. Di ba? Partner, mabigat yan. Robbery hold up. Nakapatay ka pa, homicide. So, habang buhay ng pagkakulong yan. Pero partner, under yung circumstances, partner, di ba, Napatay mo kasi lumaban. So, eh, pero paano nasitensya ang ka-life sentence? Pero paano aminado ka, you did that? Take note, aminado ka. Yung panahon na nasa loob ka ng kulungan, Lex, kinakitaan ka ng biokor na nagbago ka na. Tapos kung ano man yung inutos ng korte na ibigay mo na danyos dun, dun sa pamilya nung napatay mo, ginawa mo. ba? Diba? You were able to meet all of this then by all means, 
di ba? Tatanungin siguro yung pamilya nung nung ano, nung napatay mo. Lex, kasama pa yan. By the way, gusto ko isama yan. Tanungin. Pinapatawad nyo na ba itong si Mr. Alex? Ano? Papaliwanagan ng pari yung partner, halimbawa. Kaya sasabihin, oh, sige, sir. Pinapatawad na namin si Mr. Pahardo. Pwede ka makala- makalabas. Diba? Good behavior. Pag amin mo sa kaso mo, kasalanan mo. Then, by all means, you're a change man. Nagbago ka na. Pwede ka ng pakawalan, partner. di ba? Na-reform ka na ng kulungan. E paano sa party ni Sanchez, partner? Mamaya, pagbalik natin, pag-usapan natin. Sabi nga ni Lex, boss, kanina pa dapat break, sorry. <laughs> 3.14 in the afternoon and this is being matuas by, sorry po, by uh, Red Horse, takas ng tama, pero di wasak, dream quest possibly, at ng Coco Life, believing in the Filipino. Pabalik natin, ituloy ho natin yan. Parating na ang Red Horse. Ganito kalakas, kasarap ang Red Horse beer. Lakas! Lakas ng tama. Sarap! Sara! Pero di wasak. Ah. Drink responsibly. When it comes to healthcare, choose the one that is big on health. Coco Life Healthcare has a big number of accredited world-class hospitals. Equipped with the latest medical facilities. Big number of clinic partners and top caliber physicians trained to provide the best medical care coco life healthcare we're big on health coco life we're big on life rapido nitulfo mga balitang papasadahan umaati ka buong komentaryong malaman higit sa lahat aksyon sa bawat suliranin sa lipunan Rapido ni Tulfo, rapido ni Tulfo. Lunes hanggang Biyernes, dito pa rin sa Himpilang Kakampi ng Masa, DZME 1530. Rapido ni Tulfo, rapido ni Tulfo. Narito ang DZME News Plus. Mga pangunahing balita na oras-oras inihatid ng DZME News and Current Affairs. DZME, DZME News, News Plus. Plus. DZME News Plus. At ngayon sa detalye ng mga balita. Patuloy na lumalakas ang Typhoon Liwayway habang papalabas ng Philippine Area of Responsibility. Sa update ng pag-asa, Huling namataan ang bagyo sa layong 555 kilometers northeast ng Basco, Batanes. Taglay nito ang hanging aabot sa 165 kilometers per hour at pabugsong aabot sa 205 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 15 kph, wala pa rin nakataas na tropical cyclone wind signal at inaasahang lalabas na ng bansa ang Typhoon Liwayway ngayong araw. Para sa iba pang balita at impormasyon, sundan ang aming Facebook page DZME 1530 kHz mula sa New Center ng DZME 1530. Una sa kanan ng himpilang may paninindigan, ako po si Camille Lee. Sumayin nyo ang DZME News Plus. Mga pangunahing balita na oras-oras iniahatid ng DZME News and Current Affairs. Abangan ang susunod pang may init na balita dito lamang sa DZME News Plus. DZME 1530. Hindi nagpapahuli sa mga pinakasariwang balita, informasyon, komentaryo, balitang showbiz, musika at public service. Dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, ang hipilang may panindigan. Oras sa Pilipinas, labing walong minuto makalipas ang alas tres ng hapon. Rapido ni Tulfo Mga balitang papasadahan, umaati ka buong komentaryong malaman. Higit sa lahat, aksyon sa bawat suliranin sa lipunan. Rapido ni Tulfo, Rapido ni Tulfo, lunes hanggang biyernes, dito pa rin sa Himpilang Kakampi ng Masa, DZME 1530. Rapido ni Tulfo, Rapido ni Tulfo. Broadcasting Live. 
sa pamamagitan ng state of the art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter ito ang DZME 1530 numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita informasyon, komentaryo alik, musika at public service DZME 1530 una sa kanan ang himpilang may paninindigan Parating na ang Red Horse. Ganito kalakas. Kasarap ang Red Horse Beer. Lakas! Lakas ng tama. Sarap! Pero di wasak. Red Horse is the strong. The number one beer in the Wakama. Drink responsibly. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life. The biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life. Rapido ni Tulfo, balita, komentaryo at aksyon sa sa inyo kasama si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo, Rapido ni Tulfo, Rapido ni Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo, Rapido ni Tulfo. Alright, thank you very much and uh, we're back at kayo po uh, nakikinig pa rin at nanonood sa Rapido ni Tulfo. Dito lang po sa DJ Mikisyo 30, una sa kanang himpilang may paninindigan. And of course, kapag Rapido ni Tulfo, ako po yan si Patrick Tulfo. Okay? At ang schedule po natin dito ay mula po uh, lunes hanggang biyernes, alas 2 hanggang alas 4 po ng hapon. Anyway, Kuya Buboy de la Cruz, magandang hapon. Uh, si uh, Lola ko to, Mer Villegas, is also tuning in. Of course, isa pang uh, kaibigan natin, si Boss Willy Sung. Alam mo, Les, kung sino si Boss Willy Sung, Alex? Siya lang naman yung may-ari ng Ferrari uh, dealership dito sa Pilipinas. So, pag tumama ka ng loto, Lex, magkano ba yung jackpot niya sa Ultra? 142 million na, no? Kayang kaya, pagtalis, kayang kaya. Pag kaya, pag kaya. <laughs> Ferrari, I think, is pinakamura yata is 25 million. Bagay na bagay sa'yo, Lex. <laughs> Tapos yung suit mo, ganyan. <laughs> Parang rapper lang, no? rapper ang dating. Hindi <laughs> rapper ng candy partner, ha? O, boss, Paolo Aliave uh, ng... Uh, Chevrolet Show Boulevard. Kamusta yung Chevrolet Show Boulevard? Si Boss Tay Sornet din. Magandang hapon sa inyo. Okay, so uh, eto magba, mag, uh, magbasa mo tayo ng mga ano, ng, uh, ng mga uh, opinion na mananonood sa atin. No? Okay. Ito, sabi ni, ano, ni uh, Julio Sao, Customs is stage 4 cancer. Wala ng pag-asa maayos. Not unless kung nandoon na sila sa lahat uh, sa building at biglang gumuho at namatay, silang lahat may pag-asa. Pwede pa la, la, lahat lagyan ng mga bago di pakurat. Okay? Sabi ni Ronnie Bay Huerto, I think maging busy na naman ng soldier ngayon, papalag ang mga napalaya sa Supreme Court niyan. Okay? Mamahang Angela Hatiko, how are you? Okay, sabi ni Julio Sao pa rin, mali naman kasi si File Don di niya sinunod si Pangulong Duterte. Si, uh, eto, si, uh, sabi pa ni Julio Sao, 
Uh, di daw siya mag- magbabayad ng danyo, sir, kapat kasi nabayad na nila sa paglaya sa ni Sanchez kaso na unsyami. Yeah, anyway, pinag-uusapan natin itong uh, si Sanchez naman, di ba, as I've said, GCTA. Uh, good, uh, good conduct time allowance. Hanggang ay may mga nagtatanong sa akin kung ano ba yung GCTA. Okay. This is how I understand GCTA. Good conduct time allowance. <coughs> Excuse me. Lahat ho ng ano ng ng mga nasintensyahan po nung yung mga mga nasintensyahan po ng mga life imprisonment, yung mga mabibigat ang kaso. Okay, yan po sila po ay uh, eligible under the GCTA law, Good Conduct Time Allowance. ba? Diba? Essentially, what GCTA is, pinapaykli ho nito yung sintensya ho ng, ano, ng isang uh, inmate. Okay, nung suspect. Okay, nung inmate rather. For example, uh, John B., um, ang isang la- pagsabing life, essentially, 40 years yan. Okay, Yung, ano ba, nasintensya niyo isang tao ng, okay, you you have been in, sentenced to one life imprisonment. That is 40 years. Okay, so, sa GCTA law, as long as you have fulfilled the requirement ng GCTA, good conduct, mabait ka sa loob, hindi ka na-involved sa riot, ano, naglilinis ka ng, ng kubeta, hindi ko alam kung kasama yun, basta mabait ka sa loob. Ha? Nakikita yan ng warden. Nakikita ng mga empleya, nakikita ng mga taga bukor. Okay? Tapos yan ang bawa, John B., ang sintensya mo is let's just, just say, naka-20 years ka na. Already half of the 40 years na one na isang lifetime. Then, pwede ka nang mag-candidate, you can already apply for GCTA. As long as you have already fulfilled na fulfill mo yung mga requirements under that law, GCTA. Yan, yan. Actually, maganda po yung GCTA. If you'll ask me, okay naman po yung uh, good conduct time allowance kasi ano ba yung purpose ng pakakulong ho natin? Kaya ho natin pinapakulong yung tao because there are two main reasons. Number one, kailangan niyang pagdusahan yung kanyang kasalanan. Diba? Parusa yun. That's the penalty. The price you have to uh, to pay for what you did under the law. Number two, ang purpose po ng pagkukulungo ng tao ay para po reformation. Reform. You're hoping na sa loob ng uh, yung, yung, yung nasintensya na tao, John V. at Alex, eh ano siya? Uh, matututo siya. Malalaman niya na Mali ako. Lagay mo nga yung mukha ni Sanchez. Okay na ba, uh, John B? Yan. Yung demonyo na yan. <laughs> You're hoping na dun sa tagal ng pagkakulong sa kanya o pagkakakulong niya, matututo siya ngayon. Magsisisi siya. Reformation. I am a reform man. Diba? Nabago ko ng kulungan. So paglabas niya ngayon, Pwede na siya ulit maki uh, bumalik sa sosyedad, sa society. All right? Pwede siya bumalik sa sa atin. Kasi nag-suffer na siya, pina kumbaga nag-suffer na siya sa kanyang kasalanan. And then number two, uh, nagsisi na siya. Okay? Kaya lang ang problema nga sa GCTA, parang Russell Dinina. Lumalabas, may mga butas nga yan. Ito, kaya ito nga, pinag-uusapan natin. Sinabi ko na na, ako, hindi naman ako uh, kontra na mabigyan ng GCTA yung mga taong katulad nito, si Sanchez. Ulitin ko, ha, hindi po ako kontra na hindi na, na mapalaya ito. Pero, kinakailangan ho niyang dumaan muna sa butas ng karayom. Pinanggit ko na. Dapat, number one, aminin, amin, pag-amin sa kasalanan at paghingi ng tawad. Eh, doon palang baksak na itong hinayupak na ito. 
'di ba? <laughs> Hindi na amin eh. <laughs> mahigit na uh, mahigit na 2026 I think he's already uh, has already spent 26 years of his life just sa kulungan. Pero imagine that hanggang ngayon hindi pa rin nagsisisi nagsisisitungin na yung pack na to. Eh paano mo papatawarin ito? Rapido. Ni Tulfo. Rapido. Hindi nagsisisi, hindi raw siya may kasalanan. Eh. Si Patrick Tulfo sa Rapido. Ni Tulfo. Paano mo i-approve yung good conduct ba yan? Eh na napatunayan ho ng korte na siya po ay nagkasala. Tapos number two, Nainiwala ako yung siya po ay uh, nasintensyahan. Nag, ano yan, nag-file sa Court Suprema ng appeal yan. Baka na-turn down din. ba? Diba? So that means, he is guilty. Pero up to now, ini-insist nitong hinayupak na to na wala akong kasalanan. Biktima din daw siya. So, paano siya ngayon magka-qualify dyan sa GCTA, in my opinion? Doon pa lang sa criteria ko, baksak na siya. Kung miyembro ko ng Bureau of, uh, rather, ng, ng Bureau of, ng Bureau of, uh, ne, ne, Bureau, tama, Bureau of Corrections, tapos Board of Parole and Pardons. Kung miyembro ko niyan, kasi board niya, baksak na sa akin to. Sasabihin ko, hindi dapat pinapalaya yan eh. ba diba? Ilan taong nakakulong, pero up to now, hindi mo kinakitaan ng pagsisisi. ba diba? O, oh. Number two, yung ano, number one nga, yung pagtanggap ng kasalanan at paki, dapat kinakita ng pagsisisi. Number two, natural, pagtalima dun sa utos ng korte. Di ba? Katawad ng ginawa ko halimbawa si Alex kanina. Di ba? Si Alex. Sabi ko lang, halimbawa, Ikumpara natin yung halimbawa, itong kasama ko si Alex. Halimbawa lang ko siya gwardiya. Ay rather, siya po ay uh, nakapatay ng isang gwardiya kasi nang hold up siya ng bangko. Pumalag yung gwardiya. Bet siya nang hold up ng bangko. Merong kailangan niya ng pera kasi may sakit yung anak niya. Knock on wood. Yung halimbawa lang yung mga ganon. Pero siyempre, mabigat yung kaso ni Alex. Yung ginawa ko halimbawa si Alex. Robbery, hold up with homicide. So, nasintensya siya ng ano ng isang uh, ng uh, ng uh, lifetime one lifetime lifetime of imprisonment di ba oh pero uh, sabi ko nga kanina ang isang lifetime that is 40 years worth of imprisonment halimbawa lang si Alex nga ay eh, uh, naka 20 years na tapos uh, inamin naman niya yung kasalanan niya Nagbayad siya ng penalty ng danyos to sa pamilya nung napatay niya. 'Di ba? Oh. Dapat tanungin yung pamilya. Ayun, dapat kasama yan dun sa 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 pagrerebisa ng Senado diyan sa GCTA. Dapat yung 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 pamilya nung biktima. Tatanungin yan. 'Di ba? Kakausapin yan. Miss Mrs. Sarmenta. Mrs. Gomez, oh. itong si Sanchez, eh, dating Mayor Sanchez, kinakataan namin ng good behavior. Eh, uh, humihingi ng tawad sa inyo at sana raw ipatawaran eh, nyo siya at pabayaan siyang uh, makapiling niya yung kanyang pamilya sa mga nalalabing, ba nalala nalalabing uh, uh, araw ng kanyang buhay. ba? Diba? Kung ganun si Sanchez, ba? Diba? Dapat kasama rin yan. In my opinion, kasama yung dapat yung pamilya ng biktima. Eh, they should also be included bago mag-grant yung, yung pagpapalaya doon sa inmate. Di ba? Ayun. Eh, pag pumayag, hindi pwedeng pakawalan na yan. Ang sinasabi natin, again, mahigpit na ano na Uh, ako, I'm okay na kahit na heinous crime, mabigyan ng, ano, ng pagkakataon sa good conduct time allowance law. But, mabigat ho yung proseso. Kung baga, kung ito ay simple, halimbawa lang, eh, life imprisonment, kasi ano ba ito, ano bang, ano ba, may nakasagasa ito, life imprisonment, o di ba? Yan, halimbawa yun. Eh ito, ito ano ba, si Sanchez. 
yung, yung po kasing krime na involved, hin hinus crime eh. Kumbaga, ito nakapatay ka. Self-defense. Di ba? Nakulong ka. Di ba? Nakapatay ka. Ito si Sanchez, ganun. Ito yung level niya. Hindi ho lahat ng nakakulong sa Muntinlupa, pare-pareho ng level yan. It's not the same. Yung gravity ho ng case, Tita Alice Vitug, how are you? Unicillario, how are you? Magandang hapon. Gravity of the case. So ito nga, nakapatay, dito, si, si Sanchez, dito. Kasi, yung pinadukot niya yung bata, si Sarmenta, sa kayong kaibigan, ginahasa nung ginahasa yung si Sarmenta, ginahasa niya. Tapos, ipinasa niya doon sa kanyang mga tauhan na ginahasa naman. Pinagtulong-tulong ang gasain yung si Sarmenta. Tapos, pinatay pa nila. So, napakabigat ng kaso. Nakita niyo yung, gra yung, ano, yung difference. The gravity of the case. So, mas mahirap patawarin ho ng society, ng mga tao, itong si si, ano, si Sanchez because of the gravity of his case, of the crime that he had committed. ba? Diba? Kaya nga dapat, sa akin, kung mambabatas ako, I would propose na pagbigyan naman, kasi kristyano tayo, pero, para kang dadaan sa butas ng karayom niyan. Kung hindi mo masasatisfy kahit na isang requirement na binanggit ko, then by all means, mabulok ka niya sa loob ng kulungan. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. So, diba? Ayun. Grabe ho yung kay Sarmenta. Alam nyo, i-remind ko lang ho kayo. Ha? Kasi nga, uh, because nabalitang lalaya na si Sanchez, na nariwa na naman ho yung ano yung ala-ala at nilabas ho sa social media na basa natin pare-pareho yung anong nangyari kay Sarmenta. Dinukot yan ng mga tauhan daw ni Sanchez, nirigalo sa kanya, ginahasa niya, tapos niyang gasahin yung bata, ipinasa niya dun sa mga sa tauhan niya, parang uh, bahala na kayo, eh, parang ibala na kayo dyan, ganun. Tapos pinagagahasa pa rin ng di umano, uh, pitong katao yung gumahasa doon sa babae, doon sa batang babae. Ito da, 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 dalaga. Hindi naman bata. Pero bata kasi mga bata, matanda na ako. Bata sa akin yan. Diba? So napakabigat nun. Ilin Sarmenta was raped by seven men. In fact, pasintabi sa mga kumakain. Totoo lang ho ito yung medical legal report, yung autopsy report sa bangkay ni ni Sarmenta nung nakuha ito, binaril ho ito sa muka, kaya namatay. And, alam niyo, pasintabi ho ah, yung nakuhang ano sa kanya, semen, ah, medyo nakakadiri man pakinggan ito, no? yung nakuha hong semen sa kanya, sabi ho nung ano, nung nag-autopsy, eh kaya daw punuin yung isang lata ng sardinas. Kita nyo yun? Ha? Kaya punuin yung isang lata ng sardinas. Diba? So, parang, grabe yung yung uh, gravity. Totoo lang, uh, John V, kung merong death sentence, qualified yan eh. That time yung judge na yun, si Demetrio, yung ang nag uh, ang nagbigay ng uh, ng sentensya kay Sanchez si uh, si Judge Demetria Demetrio. Kung available lang yung death sentence Rudal Suarez, magandang hapon sa pare. Partner. Yun ang ikagawad niyang parusa kay Sanchez. Sa mga sa, sa mga tauhan nito. Kaya lang ang pinakamabigat na, na parusa nga ay life imprisonment. That's the reason why ang iginawad na parusa ni Judge Demetrio uh, was seven life sentences. I-calculate nyo yun. 40 years isang life sentence. So seven times four, that is 7.42. That is 280 years. E kung, kung yan ay... Uh, Pagdudusahan ni Sanchez, maniwala kayo sa hindi. 
kung yung papatupad talaga yung seven life sentences laban kay Sanchez sa kasama mga tauhan niya, tauhan niya nakasabwat niya. Ultimo yung mga buto nila, agnas na. Tama ba ako? Lex? 280 years. Kasi seven life imprisonment eh. Ultimo yung buto niyan, agnas na. Sabihin ni eh, Bu ano na yung magiging dust. Kalikabok na sa tagal. Ano? O sinasabi ng pamilya ni Sanchez. May katarata daw yung tatay nila, may sakit. Sabi ni Mrs. Sanchez, they were hoping paglabas nito eh nagsuffer na naman daw, nagdusa na yung asawa niya. Eh papagamot nila. Ayun niya, they, they, they kung sila na makasama nila si Sanchez sa nalalabing araw nito sa mundo. Ang problema kasi, hindi nga ako kinakikitaan ng remorse. Babalik at babalik tayo sa, sa, sa termyo na yan. Hindi siya kinakikitaan ng pagsisisi. Alright. Alam niyo kung nagbabasa kayo ng column ni Kuya Montulfo. Si Kuya Montulfo from from Philippine Daily Inquirer, lumipat na po ng Manila Times yan. Alright? He writes a column for Manila Times, ang title po, In My Line of Sight. Okay? Yan yung column ni Kuya Montulfo. Tagalin mo na nga yan, yung pak na mukha na yan. Si, si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Lagyan mo nga yung mukha ni Kuya Montulfo para may makita mo tayo maganda lalaki rito sa programa. <laughs> Mukha naman ng kuya, ang tagal mo yung mukha ng inayupak niya. <laughs> Hi ma'am uh, Jane Santos. Aling Jane, how are you ma'am? Okay. Palitan mo ng mukha ni, ni Kuya Montulfo yan. Para naman maganda yung programa ko. Anyway, siya naman topic natin eh. Okay. Magandang hapon ma'am Joyce Villarie, Villarreal Cruz. Okay, eto na. Rapido ni Tulfo. Si Kuya Montulfo, of course, who happens to be my dad. Uh, from the Inquirer, lumipat ng Manila Times yan. Ang column po niya lumalabas po ng Tuesday, Thursday, Saturday. Three times a week yan. Okay? Eh, uh, yung pong uh, pumutok itong Sanchez issue, I think si, ano, si, si Kuya Mon ay eh, nasa China na. Pero uh, may sinulat siya. Very, very interesting. Okay? Sa pinakahuling sunat ni Kuya Montulfo, patok, siguro mga last week yun, ishinar ko po yung, yung link na yun sa Manila Times. Doon po sa rapido ni Tulfo na Facebook page. Kaya nga importante na magpamember kayo. Follow, like, and share yung rapido ni Tulfo para nababasa nyo po yung mga news links. Mga news links na sinishare ko doon. Okay? Ayong kay Kuya Montulfo sa kanyang column na In My Line of Sight. Yun na yung title. Okay? Meron daw na kwento sa kanya, Alex. Ito, isang uh, jail warden, J, uh, JV, sabi ni Kuya Montulfo, na kwento kay Kuya Mon. Inuutangan daw ng pera ni dating Mayor Sanchez. Ito ah, kinukot ko si Kuya Montulfo because he wrote about this sa kanyang column sa Manila Times. Si Sanchez daw, nanghihiram ng pera sa isang mataas na opisyalis ng Bucor na hindi na niya pinangalanan. Okay? So, nagtataka yung ano, nagtataka yung opisyalis ng Bureau of Correction sa Alex at John B. Eh alam nila, kilala nilang mayaman si Sanchez. Ang sagot nung Sanchez, medyo wala pa raw siyang pera. At tinanong daw nung naturang opisyalis ng Bucor, Naritirado na raw ngayon, sabi ni Kuya Mon. San mo gagamitin yung perang hinihira mo sa akin? Sabi raw, papahiramin kita ng pera, sabi nung dating Bucor official. Pero, sabihin mo sa akin, saan mo gagamitin? Allegedly, Alex at uh, John B., ito raw si Sanchez, nabuntis daw yung nurse, nurse na nagpupunta rin sa kanyang uh, kulungan para para i-check yung kanyang BP, etc., etc. So, umamin daw itong dating Mayor Sanchez sa kanya na bibigyan niya ng pera yung nabuntis niya na nurse kasi magkakaanak na sila. Okay? Ngayon, 
what's uh, what's interesting? What is interesting sa column na yung partner ito? Si Sanchez daw, di umano, sabi ni Koyo Montulfo, kwento sa kanya, Alex. Sabi daw, hindi talaga siya may gawa ng krimen. Hindi daw talaga siya. Pero, ang may gawa daw, Alex, anak daw di umano ni Mayor Sanchez. It was not Sanchez himself who committed the crime. Totoo yung istorya. The story was true na yung si Sarmenta ay ginahasa, dinukot. Alam natin yan. ba? Diba? Pero, hindi rin matanda Sanchez yung anak daw nito. Nagaling daw ng Amerika, sabi ni Kuya Montulfo sa kolum niya. At para partner, kasi nga that time si Sanchez powerful. Yan pong si Sanchez, bago ho nakulong yan, kinatatakutan nung sa kalawan niyan. In fact, isa po yan sa mga titawag mong uh, uh, wedding lord. Hawak ho niyan yung wedding sa lugar niya sa kasailang lugar sa Laguna. Kinatatakutan niya, niyang si Sanchez po, excuse me. May private army yan, partner. Kahit yung mga polis daw, yung mga panahon na yun, sabi ni Kuya Montulvo, takot kay Sanchez, mga 90s, kasi nga partner, mga armado yung mga tauhan yan, parang isandaan niya tayo yung tao niyan. Di ba? Eh bago nga raw ni Ray yung bahay niyan, partner, sa sabi ni Kuya Montulvo, nagsabi pa raw yung polis kay Sanchez di umano na papasukin namin yung bahay mo. Kasi nga wedding lord dyan eh. Oh. So, ang kwento, yung anak daw ni Sanchez, eh nirigalo daw itong si Sarmenta dun sa nakababatang Sanchez. At nangyari yung krimen. Yun lang ang difference. Yung istorya, patok, tama yung istorya. Sa sulat ni Kuya Montulfo sa column niya sa Manila Times, hanapin nyo yan. Yung mga, mga interesado sinasabi ko, buksan niyo yung, yung ano, yung internet, i-type niyo yung ano, yung yung Manila Times, merong website ang Manila Times, i-type niyo yung pangalan ni Ramon Tulvo in my line of sight. Lalabas siya, i-type niyo lang yung column niya, uh, Sanchez, Mayor Sanchez, hanapin niyo sa search. Mayor Sanchez, Ramon Tulvo. Lalabas yung ko yung ano, yung sinulat ni Kuya Ramon Tulvo, yung kinikwento ko ngayon. Pababasa niyo. So yung anak daw, uh, paring uh, Alex at paring Janvi yung gumahasa. Hindi yung mayor. Now, paano nadamay daw itong si, ano, sabi ni Kuya Montulfo? Paano nadamay itong si, si Sanchez ngayon? Again, partner, siguro anak nga niya, inako niya. Kasi, sabi nga ni Kuya Mon, Katwiran daw ni Sanchez, wala talaga akong kasalanan. So, inaasahan ni Sanchez, he will be exonerated because wala naman talaga siya. Gets nyo? He didn't do anything. Kaya lang, sabi nga ni Kuya Mon, alam nyo kasi, nangyari kay Sanchez kahit na wala siyang kasalanan dyan, kung totoo, sinas, totoo yung istorya. Yung titag mong law of karma, what is karma? The law of cause and effect. Yung karma, umabot na kay Sanchez kasi nga, sabi nga ni Kuya Montulvo, eh, warlord yan eh. Uh, wedding lord, warlord, para siyang uh, despot, ibig sabihin po, eh, talagang tyrant, kinatatakutan ho sa Laguna yan. Ginagamit ho niya yung kanyang kapangyarihan, kanyang pagiging mayor para mang api ng tao. So sabi ni Kuemon, <coughs> um, uh, the law of karma might have already caught Mayor Sanchez. Kaya siya nakakulong ngayon. Okay? Ayap. Hindi ako nagbaba, nagbibiro sa inyo. Hanapin nyo yan. Magandang hapon na Christopher Faigao. Okay? Rodel Suarez, Boss Bam Olivares sa WIU, sir. Ha? Hanapin nyo yan. Read about it, Ma'am Dolores Patawaran. Column ni Kuya Montulfo yan, I think that was last week. Bukas nyo lang yung, ano, yung Manila Times na, ano, na newspaper website. 
search for Ramon Tulfo's name. Okay, type nyo uh, Sanchez, Mayor Sanchez tapos uh, Ramon Tulfo. Lalabas ho yung yung column na yan ni ano ni Kuya Montulfo and you could read or you can read all about it yung kinikwento ko rito okay kaka idea kayo ayan sabi ni Ella Mamaison Ella manyakis talaga hindi mo na bukas pa yung nurse diba? pinamang nurse niisip ko walang pili naman yun di ba Sinasabi ng pamilya ni ano ni ni Sanchez. Malapit na raw matigok partner si Sanchez. Makasama pa. Kaya lang paano papatawarin? Gusto mong maawa kasi nga matanda na si Sanchez. Kalbo na nga siya, eh. yung kanyang herdu wala na. Ano na ho siya ngayon? Isa na po isa ng pope. Si Alam mo yung pope? Isa na siyang Santo Papa, hindi ho yung ugali. Yung kanyang buhok ay pang Santo Papa na. Ano mga santo papa, Lex, merong ano rito, may sombrero dito. Dito, bilog. Ganun ho si Sanchez ngayon. Para na siyang, uh, para na siyang pope yung buhok niya. Pero yung dito sa, sa gilid, may shaggy pa rin si ano, may, may bangs pa nga si Sanchez. Eh. Kung matatandaan nyo. If you haven't seen the video, Bago yung investigasyon ng Senado, di ba? Ay nilabas ho ng, ano, ng Bureau of Corrections yung pinakalates na photo ni Sanchez na video kung saan pinakita lang ho nila na nandun pa si Sanchez nakakulong. Kasi nga marami ng uh, agam-agam mga tao, marami ng mga balita na nakalabas na raw. So nakita natin yan kasi maraming mga CCTV dyan sa may, uh, uh, sa may uh, Bucor, dyan sa may Bilibi, di ba? Nakita natin si Sanchez, naglalakad, eh nasa taas yung CCTV. So, kita mo, kalbo na si Sanchez sa tuktok. ba? Diba? Yan. Oh. Okay? So, yan. So, uh, alam na ho, wag na, wag na tayo yung mga galit na galit kay ano, kay Mayor Sanchez, well, hindi na makakalabas yan. Sinabi na ho ni Pangulong Duterte yan. Hindi niya papayagal lumabas siyang si Mayor Sanchez. Okay? So marami tayong mga, alam nyo, mas marami pa tayong mga mas mahalagang problema dyan kaysa kay Sanchez. Ang mahalaga ho ay salamat ho sa social media, salamat sa balita, dahil nga nakalat, kumalat yung balita na itong si Sanchez ay makalabas na. Napigilan ho natin yan. So thank God for that. Okay? E kay Sanchez naman, kung makarating itong program natin kay Mayor Sanchez sa pamilya niya, well, huwag kayo mag sa akin. Basahin niyo yung, uh, intindihin niyo yung mga sinabi ko. Instead of being mad at me, yung mga pamilya, ni, yung mga miyembro ng pamilya ni dating uh, kalawan Mayor Sanchez, try to understand kung sinasabi ko. Ma Marirealize niyo mga katulong sa inyo. Di ba? Paano papatawarin yung ulitin ko lang just to sum it up, no? Paano papatawarin yung, yung padre di pamilya nyo kung ayaw niyang umamin ng kasalanan niya? Di ba? As I've said, dapat merong remorse, may pagtanggap, pag-amin sa kasalanan. E kung wala, that means hindi ho nakatulong yung pagkakulong sa kanya. Di ba? Dapat, he has been incarcerated. He has been in prison for 26 years. Dalawampot anim na taon. Dapat sapat-sapat na yun para, para matauhan siya. But hindi siya natauhan. Hindi siya nagbago. Diba? Eh, dagdagan pa siguro. After all, seven lifetime imprisonment yung kanyang uh, sentensya. Pero sa mo ng seven imprisonment. Seven lifetime niya. Siguro dagdagan mo pa less ng mga ng less than 26 years. Another 26 years, magbabago na yan. Baka ultimo yung pagpatay ko, share sa laaminin niya, partner. <laughs> Para matauhan. Okay? Reformation. One of the purpose of uh, incarceration. 
one of the purpose why we send people to jail because we want them to reform. We want them to to uh, to realize what they've done. We still have uh, six minutes to go. Bago po mag uh, ikapat ng hapon at ijan sa atin ng uh, Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly ng Coco Life, believing in the Filipino. Parating na ang Red Horse. Stika, 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 Investment is such a big word. So big, some shy away from it. At Coco Life, the only thing big about our investments are the big earnings and big names in the financial world who will take care of you. Want to hit the big time? Talk to Coco Life, the biggest Filipino owned stock life insurance company. We're big on wealth. Coco Life. Rapido, ni Tulfo, balita, komentaryo at aksyon sa sa inyo kasama si Patrick Tulfo sa Rapido, ni Tulfo, Rapido, ni Tulfo, Rapido, ni Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa Rapido, ni Tulfo, Rapido, ni Tulfo. All right, thank you very much and we're back. John B, partner, uh, i-tag mo sa akin. Parang kinawayata ni Heidi, inalo lang ako eh. Pero i-download mo yung sa ano ko ha, yung aking uh, YouTube channel, yung programa. Mabuhay ka, partner. Magandang lalaki ka na, mabait ka pa. Anyway, so, we still have uh, four minutes left. At uh, speaking of heinous crime, Alam nyo kanina si isang bumuke Tulfo, isa po sa mga kaso na finiture ho namin, inilabas namin sa isang bumuke Tulfo kanina, eh yun hong uh, isang tatay, di umano, ginahasa ho yung kanyang anak, tapos ginahasa yung border. Ayan. Although, yung, yung sospek, sospek pa yan eh. Ito lang ho tandaan natin under the... Uh, under our law, a suspect is still a suspect until, or a person is still, is presumed uh, innocent until he or she is proven guilty by a court of law. So ito nga, that's why you use the term suspect. Pinagsususpetsahan. Di ba? Oh. Isa po sa mga reklamo na inilabas namin dyan sa may... Uh, Isang bumuki at tulvo, eh, yun niya, yung tatay. John B, ginahasa yung anak niya. Na-interview yung bata. Sabi nung bata, eh, limang taong gulang pa lang daw siya kung ano yung ginagawa ng tatay niya sa kanya. Tapos, pag yung pagtanda niya, yun na, talagang, kumbaga, ginahasa na siya. Yung bata siya, when, when she was five years old, ito raw tatay niya, John B, eh, ginagawa siya ng malaswa pero yung umidad na siya dyan biya na kinahasa na ngayon kaya interesado in, uh, in, interesting yung kaso kasi yung border yung border nung ano nung, nung pamilya na yun yun yung unang pumalag nagsumbong yung ano ang nagsumbong sa isang bumukay tulfo ang nagsabi yung ate ng biktima border ho sa bahay ng sospek paring Alex Ginahasa daw siya nung ano nung lalaki nung kanyang yung kanyang landlord, di ba? Eh, yung pinasok uh, pinasok daw siya sa kwarto. At yun yara, eh, ginamit siya ng das kaya siya nagahasa. 
Yan ang heinous crime. Yan gago na yan. Ginahasa mo yung sarili mong dugo. Anong klaseng tao ka? May depresya ka sa utak. Sorry ah. Anong klaseng tao ka? Papat tatalunin mo yung yung dugo mo. You're the, the flesh of your flesh. The blood of your blood. There's something wrong with you. ba? Diba? Tapos, manyakis talaga eh. Hi, Mama Richie Ang. How are you? Good afternoon. May depresya talaga, Lex. So yan, tinulungan na isang bumuke tulpo at hopefully mahuli ang suspect na yan. May lumalabas, Alex, kaya pala tinigilan na yung anak niya. Tinigilan na na galawin yung anak niya kasi ang pinag-initan naman yung border. Kaya kayo, iha, mag-iingat kayo. Sabi ko nga eh, doon sa istorya, habang binabasa yung istorya, ang, ang opinion ko, Alex, eh, ang kwento nung, ano, nung biktima, nung border, ilang best na siya pinagtangkaan. Eh, sabi ko nga, eh, dapat umalis na. Opinion ko lang naman ho yun. Dapat yung mga unang pagtatangka pa lang, Lex, kinakitaan mo na na merong masamang uh, balakin sa iyo yung amo mo, dapat umalis ka na. E yan, eh, kaya lang, siguro, hindi ko malaman, mura ba yung upa? I, I don't know bakit nag-stay pa rin yung yung complainant na yon Yan, na, nagahasa tuloy siya. Well, anyway, rape is rape. Regardless ng opinion ko. Okay? Yung sa akin naman, opinion ko lang na, na dapat. E kung kinakitaan mo na na mayroong masamang balakin siya, dapat umiwas ka na. Diba? That could have been prevented. Pero, rape pa rin yun. Yung hinayupak na yun na... He doesn't deserve any, uh, yung, yung suspect, yung, yung papahuli ng isang bumuki tulpo. Eh. Right now, he doesn't deserve any, uh, any forgiveness from us kasi nga grabe. Yung anak muna niya yung tinalo niya, tapos ito yung, yung border daw. May depresya talaga. Anyway, that's it for the program. Thank you very much for keeping me company for two hours. By the way, Lex, uh, bigyan mo nga ako ng, ano, ng isang birthday song dyan, birthday nung anak ko eh. Si Miguel. I would like to, to greet our youngest son ng happy birthday. Bigyan mo nga isang kanta dyan, Lex, para sa aking... Uh, happy, birthday happy birthday to my uh, youngest son, Juan Miguel Tulfo. We love you. An Walang yaka baby yung anak ko nung inom. <laughs> nung baby pa yung anak ko nung inom visit ka. <laughs> A birthday ko na lang kung bahala sa'yo. So thank you very much. Tomorrow, partner of course, maga pa lang, 9 to 10 in the morning, isang bumuki Tulvo, Radio Pilipinas, okay? A 7 kilohertz. And then in the afternoon, afternoon of course, yung programa ko mismo. Dito sa DCM, rapido ni Tulfo, 2 to 4 in the afternoon. Salamat po, mabuhay po ang Basang Pilipinas. Sa rapido ni Tulfo, rapido ni Tulfo. Parating na ang Red Hook.